شوف يا بنيتي هنا كنا بكري كنطحنو الطحين كنجيبو الزرع كنقي تنغسلوه و تنقيوه و تنصيفطو يتطحن بحيت كيجي كنديرو فيه ثلاثة ديال ربعة ديال الحاجات هداك الطحين ديالو هو باش نديرو نخمر الطحين الرقيق و كيخرج فيه الطحين و السميدة و الحمراء و النخالة هادشي تيخرج في الزرع الرقيق هو باش نديرو نخمر المخمر كان الجنوب ويها ومليحة ومويرة بغيتي ديري الخميرة بلدية ديري بغيتي ديري بلدية السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا خبز المخمر او المخامر بالدقيق القمح فقط ما عادش نضيفوا الدقيق الابيض كيجي خفيف وهشيش وان شاء الله يعجبكم غنحضروا ايضا طاجين ديال الخضر المشوية من الد ما يكون ان شاء الله وايضا من الاطباق التقليدية الجانبية المغربية سلطة الفلفل المشوي فغادي نبداو ان شاء الله بتحضير العجينه ديال الخبز ديال المخمر هذا هو الدقيق يعني ملي كتشريو دقيق القمح الكامل وكتغربلوه من النخاله كيبقى هاد الصفر هذا كيكون رطب بزاف بزاف طبعا ممكن تشريوه واجد او ممكن تغربلوه وتحضروه بنفسكم عندي هنا تقريبا خمس عفوا 700 غرام ديال دقيق سبيسيال كنظن كيتباع تحت الاسم ديال سبيسيال او ممكن تغربلوه كيف ما قلت لكم كنضيفوا ملعقه كبيره ونصف ديال الخميره ملعقه ديال العسل وجوج معالق ديال زيت الزيتون بالنسبه للعسل وزيت الزيتون كيبقاو من محسنات الخبز الطبيعيه اللي كنستعملهم الا بغيتو تستغناو عليها استغناو عليها غنعجن طبعا بالمدافي فغنبدا نضيف المدافي بشويه بشويه والعجينه او العجانه كتعجن للاسف انا يدي فيها واحد الحرقه ما يمكنليش نعجن ولكن بكل سهوله ممكن تحضروا هذا الخبز هذا بالقصعه يعني تعجنوا بيدكم كتلكوه عادي فحال العجينه ديال المسمن الا انه كيكون مرخوف من بعد ما كنحصل على هذه العجينه هذه كيف ما كتلاحظوا كتكون مرخوفه ضروري ما يكون مرخوف هذا الخبز هذا ايضا خصو تلك بزاف انا تقريبا شغلت هاد العجانه هادي المده آه ديال 17 دقيقه وهي كتعجن من البدايه الى النهايه في الاخير كنضيفوا الملح شويه ديال الماء وكنزيدوا واحد الدقيقتين ديال العجن بالنسبه للطاجين ديال الخضر المشويه فوق البوطه غادي نشوي الفلفل الاحمر الاصفر وايضا الاخضر وثلاثه الحبات ديال التنجال بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يشوي فوق البوطه ممكن تدخلوه الفران او احسن طريقه هي تشويوه فوق الفاخر الا توفر لكم أه كان اعتذر انا كاينين الناس بزاف ما كتعجبهمش هذه الطريقه هذه كيعتبروها غير صحيه ولكن انا هذه هي اللي تعودت عليها وكتعجبني طبعا اللي ما بغاش يشوي فوق البوطه كيف ما قلت يشوي في الفران او فوق الفاخر بالنسبة للخبز من بعد ما تدلك مزيان مزيان ضروري اننا ندلكوه مزيان اما باليد اما بالعجانة يكون هذا هو الشكل ديالو كان عجلوه مزيان مدة طويلة لاننا خاصنا هذاك الحبيبات ديال ديال الدقيق يدوبو تماما مع الماء باش ميجيناش هذا الخبز هذا مفرتت ومحبب فكان نعطيوه دلك مزيان مزيان باش كيدوب هذاك الدقيق وكيجينا بحال الا معجون بالدقيق الابيض وهو طبعا بدقيق القمح فغنحط العجينه فوق سطح العمل وغنستعين بشويه ديال الدقيق لان العجينه كتلصق دائما يا اما ندهن يدي وسطح العمل بالدقيق وغنشكل هاد الخبيزات هادو اليوم ان شاء الله انا من خبيزات كبار مع انني عاده كنفضل خبيزات صغار ولكن دابا غنعملهم كبار باش باش نزرب دغيا فغنقطع العجين على ستة ديال الكرات يكونوا متساويين وغنشكلهم على كور اه على شكل كور ملساء بطريقة تقليدية المعروفة وغنحطهم فوق الوصلة او واحد الخشبة المغطية بمنديل ديال المطبخ ومرشوش بالدقيق من بعد ما كملت القطع ديال العجين كامله باش يعني شكلتهم على شكل الكرات وحطيتهم فوق الوصله غنبدا نبسط هاد الكرات هادو على شكل خبيزات 
بما ان هاد الخبيزات هادو غيطيبو فوق المقلة فكنحاولو نرققوهم ماشي فحال الخبيزات ديال الفران ممكن نخليهم غلاظ هادو لا ضروري يعني خصهم يطيبو دغيا وما يتحرقوش من برا فكنحاولو نرققوهم وايضا كنبغيوهم يتنفخو شوية باش كيجيو يعني مهويين ما كيجيوش معجنين من الداخل فغنرققو هاد الخبيزات هادو وحنا كنرشو بالدقيق وغنحطهم فوق الوصلة غنغطيهم مزيان ونخليهم يخمروا تقريبا واحد نصف ساعة الخبز ديال المخمر ما خصناش نخليوه يخمر بزاف وإلا غتخسر العجينة ديالو فنصف ساعة كافية من بعد ما تشوات جميع الخضار غن... طبعا غطيتها بعملتها في واحد القدر او واحد البولو غطيتها بالبلاستيك الغذائي وخليتها حتى صبحت في حرارة المطبخ وطبعا هذا كيساعد على انها كتقشر بسهولة كنبدا بالجهة الحافية ديال الموس كنقشر القطع الكبيرة ديال ديال الفلفلة هذه هي الخطوة الاولى من بعد كنمسح هذاك هذاك الخشبة كنمسحها ومن بعد كنعاود نكرر الفلفلة ونحيد العظومة اللي داخل او الزريعة اللي داخل عفوا وايضا هادوك هادوك القطع البيضاء وكنحاولوا نحيدوا القشرة كاملة اللي مشوية وكنخليه فقط الفلفل بالنسبة للطاجين عندي غنستعمل طاجين ديال الطين عندي جوج حبات ديال الطماطم اللي قشرتهم حيت لهم الزريعة وقطعتهم قطع صغيرة ثلاثة حبات ديال التوم اللي محكوكين او قطعين قطع صغيرة غنتبل بالملح الفلفل الاسود الكمون التحميرة الخرقوم وايضا الفلفل الحار المجروش او السودانية بالنسبة للكمية نقولوا تقريبا نصف ملعقة صغيرة من كل شيء وزيت الزيتون احنا عارفين ان الطياب التقليدي اللي بحال هكا كي كيبغي زيت الزيتون فانا غنضيف شوية مازال خصوصا انا الطاجين باقي جديد شوية فكيشرب بالزيت بالنسبة للفلفل نص ديالو غنستعملو في السلطة ونص غنستعملو في الطاجين فعندي هنا واحد الحبة ديال الفلفل الاحمر قطعتها قطع صغيرة جدا الفلفل الاخضر غنقطعها هكا بالطول ومن بعد غنعاود له تقطع باش يتقطع قطع صغيرة جدا الا بغيتو تحيدو هادوك الزريعة اللي لداخل ممكن تحيدوها كاملة انا ما كتزعجنيش فكنحيد الاغلبية ولكن الا بقات شوية ما يعني ما فيهش ما فيهش شي حاجة عندي عادي بالنسبة للدنجال تا هو شويته فوق البوطة كيف ما شفتو قشرته مزيان ومن بعد كيف ما كتلاحظو هنا يعني دخلو الطياب طايب من الداخل ماشي خضر غنقطعو قطع صغيرة و تا هو غنستعملوه في الطاجين طبعا من بعد ما هبطت هذيك المطيشة و يعني والتومة وتنسمو يعني تسمو بالتوابل وطابو شوية غنضيف لهم الفلفل الأحمر والأخضر والبر وأصفر عفوا وغنبقى نحركهم بشوية غنزيد زيت الزيتون لأنه داك الطاجين شرب داك الزيت وغنبدا نطيب المخمار ديالي سخنت المقلة تقيلة فوق نار متوسطة دهنت بشوية ديال الزيت فقط في الأول وغنبدا نطيب هاد الخبز هذا يعني كنحطوه كنحسبو له تقريبا عشرة ديال التواني غير كيجمع راسو من تحت وكنقلبوه منخليوهش بزاف كنبقاو نقلبو فيه هاك تحت حتى كيتحمر مزيان وكنحسو به طاب وتنفخ غادي نضيف الدنجال ايضا وغنبدا نحرك طبعا و الى حسيتوا بانكم ما ضفتوش العطريه كفايه ممكن نزيدو في هذه المرحله هذه وما نساوش الخبز ديالنا نبقاو كل شويه نقلبوه حتى يبان لنا طاب وتحمر العافيه ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتخطفش من برا ويبقى خضر من الداخل كنعطيوه الوقت ديالو في الطياب هنايا ضفت شويه القزبر المعدنوس مقطع قطع صغيره وايضا الى توفر الحامض الحامض مصير كنضيفو او الحامض مرقط كنقطعو قطع صغيره ونضيفو الى ما توفرش نعملو واحد العصيره هكا خفيفه ديال الحامض بالنسبه للسلطه ديال الفلفل المشوي غنحك واحد الحبه ديال الثوم والعصير ديال نصف حامضه بلديه الى توفرات والملح طبعا وزيت الزيتون وغادي نحرك مزيان مزيان حتى تذوب لي الملحه في الخليط 
وغادي نضيفو فوق الفلفل المشوي اللي قطعته قطع صغيرة ممكن تستعملو فقط الفلفل المشوي ممكن تقطعو فحاليا انا غنقشر واحد الحبة ديال الطماطم وغنحيد لها الزريعة وغنضيفها للسلطة هنا يا غنقلي شوية ديال الكفتة في الحقيقة انا مكليتاش اكتفيت بطاجين ديال الخضر بما ان اليوم عنا الضيفة فالوالدة ديالي بغات تقدم شوية ديال اللحم هكذا كطبق جانبي فكان هذا هو السبب ولكن انا في الحقيقة بالنسبة لي الطاجين ديال الخضر كافي هذا هو الشكل النهائي ديالو زينته بشوية ديال الحامض انصير وشوية ديال القزبور وطبعا الخبز ديال المخمر او المخمر اللي هو هذا كيجي رطب ولدي بزاف ومفشفش من الداخل ما كيجيش معجن تماما وهذا هو الغداء ديالنا آه كانت منا تجربوا هاد الطاجين هذا وخا هو من المطبخ التقليدي يعني الطبق معروف كانت منا تجربوه ويعجبكم الى عمركم ما جربتوه وطبعا السلطه الفلفل المشوي هي من الطبق المغربي من الاطباق التقليديه القدام خبز ديال المخمار اللي قلت لنا عليه مي سعيده هو هذا راه هذاك ماشي غليظ راه هو خاوي من الوسط من الوسط كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه هاد الوصفات هذه وكنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم واستفدتوا منه كنقول لكم شهيه طيبه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم السلام عليكم